，在中国近代历史上，四一二反革命政变是一次影响深远的政治事件。如果没有这次事件，那么中国的历史很有可能会走上另外一条轨道。笔者纵观世界各国的共产主义运动，发现一个很有意思的现象，那就是一个国家的共产党想要成功，需要克服许多难关，任何一个关卡没有跳过，都会前功尽弃。其中第一关。就是能否下定武装斗争的决心，这个决心不容易下呀。世界上百分之八十的共产党，最后都被挡在了这扇门前，最后泯然众人。中共早期何尝不是如此？熟悉那段党史的人都知道，陈独秀等人对国民党可是十分依赖。可四一二政变的爆发，让我党跨过了这里鱼跃龙门的第一步，坚定了我党武装斗争的决心。所以说，四一二事件在中国历史上的意义，无论怎么高估都不为过。今天笔者就来为大家详细解读这次事件的来龙去脉。要弄清楚四一二反革命政变，就绕不开蒋介石这个人。蒋介石早年毕业于日本东京政务大学，并在留日期间结识了革命党高层陈其美。在陈其美的引领下，他加入了孙中山领导的同盟会。辛亥革命期间，曾回老家浙江领导起义，后来又充当杀手，暗杀了与陈其美政见不合的复兴会领袖陶成章。一九一六年，陈其美在上海被北洋军阀袁世凯的人暗杀，蒋介石失去了在党内的最大靠山，被孙中山调任到粤军工作。当时的粤军是个乡土观念非常浓厚的团体，蒋介石这样的外乡人自然饱受排挤。因为这件事，老蒋后半辈子一直都对广东人没有好感。往后几年，蒋介石一直都在辞职与复职之间反复横跳，被粤军欺负得很了。他就耍脾气挂印封金，然后孙中山再写封书信，一通好言安慰，把他那颗受伤的小心脏熨平了，他就再次走马上任，接着继续被粤军欺负，然后再次离职。这种剧本反反复复上演了好几年，直到1922年，陈炯明叛变，彻底改变了蒋介石的人生走向。陈炯明是孙中山的老战友，也是当时占据广东的粤军军阀。孙中山晚年一直在军阀中间合纵连横。想要借助他们的力量去革命，军阀们也不傻，他们只是单纯的想蹭孙中山的流量，每次都是口坏实不至。孙中山与陈炯明就是如此，孙想要越军北伐，陈不干，双方闹得不可开交。最后，陈炯明果断发动军事政变，把孙中山赶到一艘军舰上。当时赋闲在家的蒋介石，收到孙中山的求援信后，就马不停蹄地跑到永丰舰上勤王护驾。事后还写了个《孙大总统广州蒙南记》，大拍孙中山的马屁。在这之前，蒋介石只是国民党内部一个不起眼的中层干部。但永丰舰事件之后，他就直接一跃成为了孙中山的心腹。后来老蒋还在日记里不无心酸的抱怨：革命急了十几年，才被领导亲自接见一次。继承为孙中山心腹之后，蒋介石很快就迎来了人生中的另外一个风口——十月革命后。苏俄遭到全世界的围攻，用列宁的话来说，就是十四个帝国主义国家一起围剿我们。为了反制帝国主义国家，苏联成立了大名鼎鼎的共产国际。这共产国际干的事情，跟今天美国的 NGO 组织没什么两样，无非就是出钱、出枪、出思想，去敌对国家扶持反对派，搅得对方不得安生。唯一不同的是，共产国际的意识形态是马列主义，而美国那边输出的是自由主义罢了。苏联原先的打算是派马林和维京斯基来中国发展一批志同道合的共产党员，并资助他们改写中国政局。可大家都知道，建党之初我们的阵容实在是有点太寒碜了，任谁也想不到他们日后真的能改变中国呀。反正马林就不信。回到共产国际后，他给出的结论是中共不堪大用，建议共产国际在中国另寻代言人。一九二二年。苏共派了一个叫岳飞的人来中国拉项目，岳飞先是找到了当时风头最盛的吴佩孚，但人家没搭理他。在北京碰壁后，岳飞继续南下找对象，最终把目光锁定在流落上海的孙中山身上。这两个人，一个有资金没项目，一个有项目没资金，一下子就对上眼了。双方于1923年1月签订了著名的《孙文岳飞宣言》，初步达成了合作意向。不久后。孙中山在各路军阀的帮助下反攻广州，打跑了陈炯明。八月，孙中山派蒋介石率代表团出访苏俄。十一月二十九日，代表团回国。这次访问苏联，给蒋介石造成了很大的震撼。
。访苏期间，他深刻认识到了苏联的实力。当时，国民党就是一家濒临破产的小作坊。如果能得到这家国际大企的资助，那必定能够垂死病中惊坐起呀！只要能抓住这股潮流，自己日后在党内的地位必然水涨船高。回来后，这个投机者就大力鼓吹亲苏亲共言论。说什么共产主义就是三民主义的下一个阶段，这番包装成功把他打造成了一个国民党左派分子。不管你们信不信，反正孙中山信了，共产党信了，苏联代表也信了。后来国民党在得到苏联的资助后，果然实力暴增。但是党内以邹鲁、居正、吴志辉为代表的一帮极右翼分子组成的西山会议派，极力反对与共产党合作，这让孙中山一度非常孤立。也无形中让那些同意联俄、联共的国民党左翼水涨船高，蒋介石也因此进入了黄埔军校校长的候选名单。要不是那顶左翼大帽的加持，论资排辈还真没他什么事。一九二五年，孙中山北上谈判途中，突发重病与世长辞。由于没有指定接班人，国民党一度陷入了继承人危机。当时最有可能继位的有四个人：廖仲恺、胡汉民、许崇智和汪精卫。至于蒋介石，根本就不在候选人之列。一九二四年，国民党一大的时候，他连中央委员都没选上呢。但四人中谁来继位，他们说了也不算。孙中山去世后，广州真正的话事人是苏联顾问鲍罗廷。前面说过，国民党全靠苏联输血撑着，财权掌握在别人手上，你就得听人家的。其实不止国民党，当时共产党也是这么个状况。建党的时候一穷二白。陈独秀不愿受制于人，坚持要独立自主，宁愿厚着脸皮向朋友借钱维持组织运转，也不愿意向苏联伸手。但很快就被现实打脸了。有一次，陈独秀被北洋军阀抓入大牢，党内全都束手无策，最后全靠人家马林的超能力才把他安全捞了出来。自此以后，中共也不得不屈从于共产国际，就连领导人都得人家说了算。直到毛主席开辟根据地，有了独立的裁员后。这种情况才有所好转。按照苏联的利益取向，他们当然倾向于支持左派的廖仲恺。这点国民党右派自然也能预料到。在他们看来，党国已经到了危急存亡之秋了，一般政治家解决不了的事情，只能交给士兵跟刺客了。于是，在孙中山死去的五个月后，廖仲恺惨遭暗杀，不治身亡。廖仲恺出局之后，我们再来说说接下来的三个继承人：汪精卫跟蒋介石一样。都是玩红皮白心的套路，靠着这层伪装深得孙中山和苏联人的青睐。胡汉民这个人比较直，是个旗帜鲜明的右派，一向反对国共合作。至于许崇智，武夫一个，根本没有什么立场，但掌握广东军权，地位举足轻重。廖仲恺遇刺案，胡汉民的弟弟是重要嫌疑人，而且作案凶器出自越军。有这两点嫌疑，许崇智跟胡汉民就直接出局了。局势一下子变成了汪精卫一家独大。虽然这家伙是红皮白心，平日亲共口号也喊得震天响，但是鲍罗廷并不放心他，或者说他并不放心任何一个独揽大权的人。这时候就需要有人出来制衡一下这个汪精卫，不能让他军政一把抓。鲍罗廷选中的这个人就是蒋介石。许崇智跑路之后，广东的军权就空了出来，需要有一个人填补他留下的权力真空。蒋介石这个人正好合适。第一，他不是广东人，与越军素有嫌隙，没有苏联的支持，他啥也不是。第二，这小伙子平日革命口号喊得震天响，在没有摊牌之前，没有人会质疑他的左派身份。蒋介石也是个会来事的人。廖仲恺遇刺后的两个月，他就把蒋经国送到了莫斯科中山大学学习，还写信告诉儿子，要以共产主义为终身事业。这就是在交那头名状，把人自己儿子当人质送到苏联去了，好狠的心呐、啊！如果不是后来宋美龄终身不孕，加上蒋纬国又不是亲生儿子，他恐怕真的不会在乎小蒋的死活。转过年的一月，国民党召开第二次全国代表大会，蒋介石黄埔军校校长的职务后面就加了一连串头衔：中央委员、中央常务委员、政治委员会委员、军事委员会委员、国民革命军总监。但好景不长，二月份蒋介石的后台老板鲍罗廷就回苏联汇报工作。共产国际派了一个叫季山家的人来指导中国革命。一朝天子一朝臣，蒋介石这个前朝宠臣，屁股还没坐热，就面临下台的考验了。季山家一上来就对老蒋步步紧逼。
明理暗里指责他是中国凯末尔、南方段祺瑞。蒋介石为了试探纪山家的真实态度，以辞职相试探，结果纪山家二话不说准奏。3月7日，广州街头开始出现反蒋名单。2十日，中山舰入黄浦江，接下来就是著名的中山舰事件。蒋介石大惊，发动军变赶跑汪精卫，大权独揽。4月，鲍罗廷回到广州后。发现短短两个月，广州早已换了人间。原先温顺乖巧的小花猫，已经长成吃牙咧嘴的吊额白金虎。但蒋介石也不好过，装了这么久，还是露馅了。广州毕竟是苏联说了算，长久来看，苏联控制下的左派和共产党早晚要收拾他。自古内部矛盾无法解决，就必然通过战争来缓和。蒋介石为了摆脱苏联，找到新的裁员，树立自己的军事权威，他就必须北伐。当年七月，轰轰烈烈的北伐战争就这么掀开了序幕。北伐军一路势如破竹，破江西，克武昌，气吞东南。鲍罗廷察觉到了危险，推动国民党左派迁都武汉，想要把驻扎在南昌的蒋介石叫到武汉来批斗，把个人集权变为直接领导。可蒋介石察觉到了他们的图谋，把目光对准了刚刚占领的东南地区，那里是中国经济中心，财阀买办云集。只要占据东南，就再也不受苏联束缚，从此龙归大海，虎入山林。但他再等，等一个契机。一九二七年二月，上海爆发工人起义，买办和资本家们瑟瑟发抖，他们急需寻找到一个保护自己的代言人。曾在上海混迹多年的蒋介石，就这么进入了他们的视野。江浙财阀头目余洽清前往南昌会晤蒋介石，他们开出了六千万大洋的天价，只要蒋介石亲共。白花花的银子，双手奉上，得到了财阀们的答案。蒋介石立马就联合李宗仁、白崇禧一起挥师东进，占据东南，然后开始磨刀霍霍，准备发动反革命事变。武汉的国民党左派也不是傻子，他们很清楚蒋介石控制东南的后果，当即派了程潜过去接替蒋介石。程潜的实力不逊色于老蒋，如果他能把老蒋摁住了，历史将会走上另一条轨道。可惜的是。程潜心灵如命，优柔寡断，不愿意背负分裂国民党的骂名，错失了宝贵的时间窗口。一九二七年四月十二日，蒋介石在上海发动反革命政变，背叛革命。自此，东南的共产党员和国民党左派被蒋介石无情地绑上了祭坛，献祭给了帝国主义列强跟买办阶级，换来了他后来二十多年的王土霸业。